Hi everybody, welcome to Turkish Lessons. My name is Yasin Rak. Today, guys, uh, I will help you learn how you should use phrases when you come to Turkey as a tourist or as a traveler. And these phrases will really help you a lot when you will not need a, um, a translator at all. Okay, let's see. This is the second part, guys. I think you should have watched um, the first part of this as well. Now, this is the second part. As you see here in red ones, these are the English uh, phrases, and you will see under it you will see the Turkish ones. Okay, I will tell you the Turkish ones, guys. Okay, let's start now. Bagajım lütfen. Bagajım lütfen. Bagajım lütfen. Çan tam lütfen. Çan tam lütfen. Çan tam lütfen. Burada ne yapacaksınız? Burada ne yapacaksınız? Or you can say neden Türkiye'ye geldiniz? Maybe the officer at the airport may ask you the reason of your purpose to Turkey, travel purpose to Turkey. So that's why they can ask you either of these questions. Burada ne yapacaksınız? Neden Türkiye'ye Türkiye'ye geldiniz? Okay, this is a question, guys. They may ask you. All right, you can answer like this: Turist olarak buradayım. Turist olarak buradayım. Another option might be ülkeyi gezmek istiyorum. Ülkeyi gezmek istiyorum. Or another alternative, ülkede seyahat etmek istiyorum. Ülkede seyahat etmek istiyorum. Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Ne kadar kalmayı Planliyorsunuz. Okay, guys. Now the pra the, the the pronunciation of this might be you know at the, at the beginning might be difficult, but I can suggest you repeat uh, after me or when you have time after I finish this lesson you can repeat one more time until you get the pronunciation of the language. This is a crucial part, guys. I don't, you know, I learn other languages like this. You know, I first listen the language to get the sense of the language and the sound of the language first and then I start to activate the language itself by practicing okay this is my experience I just would like to share my experience with you okay let's go on peşin ödesem olur mu? short way as you see in here in English pay cash okay pay cash okay Turkish peşin ödesem olur mu? peşin ödesem olur mu? Kredi kartı ile ödesem olur mu? Kredi kartı ile ödesem olur mu? Siz nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Türkiye'nin neresindensiniz? Türkiye'nin neresindensiniz? This might be the question to learn the city in Turkey where you are from. Okay, or hometown, you can say hometown as well. Türkiye'nin neresindensiniz? Mesleğiniz? Mesleğiniz? There's so few guys. I'm not sure. I might have told you uh, uh, earlier, you know, in the previous lessons. This soft G is usually not pronounced in Turkish. All right. So, mesleğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? Burada mı yaşıyorsunuz? Burada mı yaşıyorsunuz? Sizden hoşlanıyorum. Sizden hoşlanıyorum. Or you can say, sizi sevdim. Sizi sevdim. Bana biraz zaman ver lütfen. Bana biraz zaman ver lütfen. Acele et. Acele et. Acele et. When you need help, guys, when you are in trouble or somehow you need help, automatically you say in English, help, help, and you shout like this, you scream. So in Turkish we say for this, imdat, imdat, but you should, uh, of course, you know, um, shout loudly to uh, show that you are really in need of help. Imdat, imdat, you, okay. Bana yardım, oh, sorry, there must be M, guys. To uh, the, to show the person who is that's me. So bana yardım. There is M, not N. Yardım edin lütfen. Bana yardım edin lütfen. Acele et. Acele et. 
Burada ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Burada ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Burada iki, iki hafta or you can say I. I means months. Okay, guys. As it is two here, that's why I put here only I. But in English, you should show the plural form, which is S. I kalacağım. Kalacağım. Sadece iki haftalığına. Sadece iki haftalığına. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Üzgünüm. Bu hoşuma gitmedi. Üzgünüm. Bu hoşuma gitmedi. Ben haklıyım. Ben haklıyım. Yanılıyorum. Yanılıyorum. Yanılmıyorum. Yanılmıyorum. Gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Tekrar ediniz. Tekrar ediniz. Lütfen tekrar söyleyin. Lütfen tekrar söyleyin. Söyleyin. Tekrar edebilir misiniz? Tekrar edebilir misiniz? Lütfen isminizi söyleyin. Lütfen isminizi söyleyin. Lütfen isminizi kodlayın. Lütfen isminizi kodlayın. Tabii ki. Tabii ki. Y A S I N. Guys, there is, you know, English letter which is I, but of course there is dot above I. Okay, don't forget there's dot. So you should say E. Y A C E N. Okay. Guys, this is the end of our lesson. I hope this, you know, lesson helps you um, when it comes to Turkey as a traveler or as a tourist or for other purposes. You know, this phrase is really help you a lot in daily dialogues with uh, Turkish people. And if you guys have any questions, you can reach us at bilgetaktiferen.com and our website is www.aktiferen.com. And please don't forget to like us and to subscribe to us, guys. Thank you for your time. Bye for now.